Ek is oorweldig vir oogend met vreugde. En ek sê, vreugde nie geluk nie vir een rede. Want vreugde kom net van die Heere af. Daar is vreugde, wanneer jy sien dat selfs in die moeilike taie die Heere vir jou deerkom. Um, en ek is elke week opgewonde om die boord met julle te deel. Ek is opgewonde, want ek weet, want ek weet die Heere beweeg. Ek weet die Heere weet waar toe hy met ons gaan en ek spring net so gewillig in elke week, want die Heere stel net nie te leer nie. Nou vir die van julle wat die laatste week was of nie was nie, ons het gepraat oor verstaan jou reikdom en, en ons gepraat oor om te focus op die dinge wat rarig saak maak, die dinge wat ware reikdom is. Nie die balle wat ons in ons hande vast hou, wat maar, jy weet, terug kan bounce nie, maar die goed is wat rarig waardevol is, wat eeuwigheidswaarde het. So as jy preek gemis het, maak seker jy gaan kyk dit. Maar een van die reikdomme wat ek vinnig aan, soos net so genoem het, was jou roeping. En ek het die kommentaar gemaakt om te sê dat jou werk en jou roeping is nie noodwendig altyd die salle ding nie. Jy kan van werke verander, maar jou roeping bly die selfde. En hier het my net nie gelos hierdie week oor die woord roeping nie. En daarom het ek rare gevoel, ek wil hierdie week en die weke wat volg, wil ek, ek wil een reeks doen oor jou roeping. Jou roeping. Nie my roeping nie, jou roeping. Ephesians 4 is baie, baie duidelik waar het sê, daar is bedieninge in die lichaam van Christus en die doel van die bedieninge is om die geloofiges toe te ris vir wat? Hulle roeping, hulle bediening. Wat beteken elkeen van ons hier vandag het die roeping, ons het die bediening. Maar toch, as die meeste mense gaan vraag, wat is jou roeping? Weet hulle nie. Kan jy volgende die vraag antwoord? Kan jy volgende voor die heren staan en sê, Heren, ek, ek weet wat is my roeping. Ek weet hoe kom het in my geskapen. Ek leef dit uit. Nou my gebed, is dat ons, rarig sal gloe, rarig sal gloe, dat die Heere nog meer in ons wil doen, maar die Heere ook nog meer dier ons wil doen. Hier die afgelope paar maanden was die Heere baie bezig om in ons te werk, en jylle die getuienisse van wat die Heere in mense gedoen het, is wonderbaarlik maar die Heere wil ons nou na plek te beweeg, waar hy vir ons wil sê, hoorie, weet jy hoeveel ek dier jou wil doen? So, jou roeping, interessant is dat die Heere altyd omtrent eenvoudige mense gebruik. Die Heere laat het om eenvoudige mense te gebruik. Mense wat altyd dink, hulle is nie goed genoeg nie, maar is mense wat altyd gewillig is. Die een type mens wat die Heere nooit kan gebruik of wil gebruik nie, is mense wat nie wil gebruik word nie. Verder sê die Heere, ek het nie, ek het nie limits met wat ek kan doen nie. As jy gewillig is, kan ek jou gebruik. So as jy hier sit vandag, en jy voel, die binnen, voel jy, jy is geskapen vir meer. Jy sit hier en jy voel, Heere, Ek dink ek is gebore met die doel. Jere, ek voel daar is, daar is meer waarde wat ek wil toevoeg. Ek wil eeuwigheidswaarde toevoeg. Ek, 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 ek het hierdie, hierdie begeerte om iets te kan beteken, om significant te wees. Dan is hierdie reeks vir jou. En ek hoop en ek bid dat elkeen van ons daai begeerte het. 
want die Heere is die begeerte in ons. Nou die eerste ding wat belangrijk is, is om te weer dat elkeen van ons is geroep dier die Heere. Elkeen. So het nie een van julle mag hier uitstap een dag en sê, ja die boodskap was nie rarig vir my nie. Want elkeen van ons is geroep dier die Heere. As kinders van die Heere en disciples van die Heere, is ons geroep, amal, om getuies te wees. En ek wil het baie, baie duidelik maak, ek, ek weet ons hoor dit, maar ek denk nie, ons hoor dit nie. Of ons luister nie. As jy, een kind van die Heere is, is dit een opdracht, dat jy een getuie moet wees, dit is nie optioneel nie. Een getuie. Wat doen een getuie? Hulle getuig. Het jy al getuig? Weet jy om te getuig? Kom ons kyk bykie wat sê die woord. Handelinge 1 vers 8, jylle allemaal ken dit. Dit sê maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom en jylle kan kies of jylle my getuies wil wees. Nee, dit sê, en jylle sal my getuies wees. Al wat verskil is, is waar. Partijmense is geroep om net getuies te wees, hier in Jerusalem, hier nabij. Anders van ons is, 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 is geroep om getuies bykie verder te wees, oor die grense heen. En ander is weer geroep om oor die wereld getuies te wees, maar ons allemaal is geroep om getuies te wees. Nou ek wil hee, jylle moet het hierdie keer het baie, baie mooi, mooi hoor. Dit sê jy so, wanneer jy die heilige gees ontvang. So dit beteken, en ek wil het rarig hier moet insink, as jy die heilige gees het vir oogend, kwalificeer jy. Maar as jy die heilige gees het volgend en jy getuig nie, hoekom denk jy dan dat jy die heilige gees? Vir wat sy doel? Die doel van die heilige gees is om te getuig, dier ons. Nou kom ons gaan bykie verder, want boe van ons weet nie hoe om te getuig nie. Ons denk om te getuig beteken om ander mense te oorreed, om in debatte te kom. Partij van ons het ook groot geword in die, in die, in die tyd, waar jy traktaakies moet uitdeel. En gloor het of nie, ek moes het al gedoen het in my leven, waar ons letterlik, ek kon daar met ons dienstjaar, toe ek gestudeer het, was ons afgelaai in a, in a neiberhoed, in a, in a, in a, in a, in a straat, en nou jy sê, hier is jou straat, jy moet by elke deur gaan aanklop. Dit voel nie, Normaal nie. Dit, <laughs> ek vind dit baie moeilik om, om te getuig so. Ek moet eerlik wees. Ek, kan nie, ek, ek denk nie, daar is baie mense wat sal sê, jy yes, maar hulle voel, dit is normaal nie. En ek denk nie ook, dis wat die Heere bedoel het nie. Want as jy wil getuig uit jou eie kracht uit, dan doen jy dit in jou eie kracht. Die Heere het nooit bedoel, jy moet getuig in jou eie kracht nie. Wat beteken getuig? Beteken dit om iemand te oortuig? Beteken dit om iemand te oorlaai met verse? Jylle allemaal ken die story van die man van Gedara. Hy was heel te mal demonies oorgevat. He was demon possessed. Die Heere verlos hom. Hoeveel versies ken hy in die Bijbel? Hoeveel keer het hy al gevas? Hoeveel traktaakies het hy in sy hand? En wat sê die Heere vir hom? Wat sê die Heere vir hom? Hy sê, gaan terug na jou, jou dorpie toe en doen wat? Gaan lees mooi, gaan vertel vir hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Goh, 
maak het so moeilik. Hy sê nie vir die man, gaan slaan die bybel oop, en gaan lees vir hulle uit die bybel uit nie. Ek sê nie, is verkeerd nie, maar dis nie wat Jesus gesê het nie. Hy sê nie vir die man, gaan en oortuig vir hulle. Hy sê, gaan vertel, wat Jesus vir jou gedoen het. Dis getuig. Maar ons sien nie een verskil nie, want ons doen het in ons eie kracht, eerstens. En tweedens, ons probeer die werk doen van die heilige gees. Dis hoe kom niemand om jy van hou om te getuig nie, want jy probeer iets doen wat jy nooit gevraag is om te doen nie. Luister na die vers, en dit gaan nie op die skerm verskyn nie. Johannes 16 vers 8 Dit sê die heilige gees, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hy sal, weet julle, dit is nie eers my, my roeping om julle te oortuig nie? Ek love it, as ek hoor, weke na een preek, as mens of my kom sê, jy is maar die heilige geest, het hulle oortuig, dat wat hulle bezig is om te doen, is verkeerd. Dit is die grootste compliment. En denk ek, dank Jesus. Want my werk is nie om jou te oortuig nie. My werk is om die woord te deel. En het gaan vir my baie moeiliker wees op een sondag, as ek het my werk ook maak om julle te probeer oortuig die heilige gees oortuig. Ek vertel net my story. Die tweede vers, oh, Johannes 15 vers 26, maak een nootakkie van die rene. Johannes 15 vers 26, en ek gaan het lees in die nieuwe levende vertaling. Hy sê, wanneer die raadgever kom, wat ek vir julle van die vader af sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die vader af uitgaan, luister mooi, sal hy oor my in die openbaar getuienis afle. Ek wil ons toch al stilstaan by die laaste gedeelte kie. Dit sê, die heilige gees sal oor Jesus getuienis afle in die openbaar. Nou, hoe sal die heilige geest dit doen? Denk gaf een bykie rationeel daar oor. Hoe kan die heilige geest getuienis in die openbaar aflee? Maar wat het hy nodig? Een gewillige persoon. Dit is al. Dit sê die heilige gees sal die getuienis aflee. Nie ek nie, nie jy nie, die heilige gees. Nou as dit jou nie meer laat voel, ok, pressure is off, dan weet ek nie wat gaan nie. Want dit beteken al wat ek eindelijk moet doen in die ochend, en ek wil julle aanmoedig, al wat jy eindelijk moet bid in die ochend is heilige gees, Waar wil jy werk vandag? Waar wil jy getuig, heilige geest? Waar wil jy getuig vandag? In die spaar? Sjoer, ek kan in die, ek kan daar gaan, daar gaan staan. By my werk? O, nee, dis raag. Die heilige geest openbaar Jesus aan mense dier jou. Maar is jy gewillig? Elke een van ons is geroep. Want as jy die heilige geest wil hee, moet jy hom kan toelaat, dat hy dier jou werk. Nog een vers, wat vir my so perfect pas by hierdie ene, en jy allemaal ken hierdie vers, in Matthies 5 vers 16, En die rede, hoekom ek mal is oor hierdie vers, is want baie keer van ons dink, een getuienis beteken woorde. Ons hecht die woord getuienis met woorde. 
Die probleem is, is ons woorde pas nie altyd by ons levensstijl nie. En dan trak ons een rooi streep dier ons getuienis, dier ons leven. En Matthies 5 vers 16 sê, Laat jylle licht so skyn voor die mense, dat hylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jimmel is verheerlik. Jylle, hoe, het jylle geweet dat nie christene doen ook goeie werke? Ongeloofige mense doen ook goeie werke. So wat so goeie werke moet ons as christene dan doen, dat ander mense kan weet, God moet verheerlik word, en nie ons nie. Dit het my vroegteken laat sit. Want amal kan goeie werke doen. Amal, ongeloofig is ook. Maar my goeie werke, omdat het nie uit my eie kracht uitkom nie. Klik dit. Amal kan goeie werke doen. Amal kan nois wees met iemand wat nois is met hulle. Maar die Heere sê, as jy wil hee, mense moet sien dat jy my dien, gaan hee jou vijande lief. Amal kan goeie werke doen, maar nie amal kan godlike werke doen nie. En met godlik beteken ek, dit is nie iets wat jy stuur nie, dit is iets wat die Heere stuur. It's the right thing at the right time with the right person. Van waar af kom jou goeie werke? Want as jy nie bykie vreemd gaan wees in vandagse tyd, en ek met vreemd bedoel ek nou nie, jy weet, menselik vreemd nie. Ek bedoel, as jy nie bykie anders gaan wees nie, hoe gaan mense weet, wie om te verheerlik? Hoekom denk jy soveel keer in die woord, sê die Heere, jylle as gelovig is, wanneer het slag gaan met jylle, wat moet jylle doen? Bly wees. Hoekom? Want as het slag gaan met die wereld, is hulle nie bly nie. Jylle, ons het die standaard so laag gemaak, want ons het al die effort op ons self. Dis hoekom die Heere nie dier ons kan werk nie, want ons is so bezig met ons eie werkies. Maar ek het hierdie week besef, Heere, ek raak moeg as ek dinge op my eie moet doen. Ek raak moeg as ek die hele tijd my eie rivier aan die gang moet hou. But when I just flow with you, you take the pressure off. You take the pressure off. So, ons elkeen is geroep om getuies te wees. Elkeen is een opdracht, nie optioneel nie. Vertel jou story. Maar dan is er al nog een bykie een verder stapie. Elkeen van ons is ook op een baie speciale manier aan mekaar geweef dier ons skepper met baie spesifieke en speciale persoonlikheid en gaves en talente En die Heere het elkeen van ons op een baie spesifieke plek gesit, met spesifieke mense, om een spesifieke taak te verrig. En dit is jou roeping. Om getuies te wees, is vir amal. Ons amal moet getuies wees. Maar hoe ons getuies is, waar ons getuies is, dit is jou roeping. Dit is iets, wat die Heere jou spesifiek vir voorgeroep het. Ek kan nie by jou werk een inpak maak, soos wat jy kan nie. Ek kan nie in jou familie so een inpak maak, soos wat jy kan nie. Jy het een spesifieke roeping. En hier is vir my die hartseer gedeelte Die Heere kan sekere aan een plan maak. Ek bedoel, as hy sê, hy kan klippe, laat sing as ons nie gaan sing nie, kan hy sekere aan een plan maak. Maar is my hart sê, dat al mense is, 
wat nie besef dat hulle is by een sekere plek geplaas, want die Heere wil hulle daar heen nie. En as, as hulle nie gaan toelaar dat die Heere hulle daar gaan gebruik nie, dan moet die Heere iemand anders inroep. Ek wil nie een dag voor die Heere staan, en hy sê vir my, hoor so ek het jou geroep vir dit, maar ek moes omtrend drie ander mense vraag om te doen, wat ek jou voor gevraad om te doen nie. Ek wil voor die Heere staan, en hy moes my sê, well done, Jy het gesien ek beweeg, en jy het beweeg. Jy het nie stilgestaan nie. Die Heere het jou nie gemaakt om net te oorleef nie. En ek, ek wil dit rarig weer sê, want ek voel, ek voel dit is die, die gat, wat ons in getrap het, in die tyd waar ons nou leef. Ek hoor dit, Oor en oor by my mense, ek probeer net oorleef. En kan ek ook vir julle sê, dit gaan nie makkelijker word nie, ek is nie pessimis nie, in teendeel, ek is redelike op, optimis. Maar ek wil vir julle sê, dinge gaan nie makkelijker raak nie, want die Bijbel sê, dinge gaan nie makkelijker raak nie. Maar as jy in die Heerese hande is, hoef jy nie te oorleef nie. Want die Heere het nie gesê, ek het een plan van oorleving vir jou nie. Hy het gesê, ek het een goeie plan van voorspoed vir jou. Hy het jou nie geroep om net te oorleef nie, hy het jou geroep om jou roeping uit te leef. En dis een mindset shift wat ons moet maak. Elke dag is nie net een dag om net dier te kom nie. Elke dag het een doel. Elke dag het een doel. As hy elke dag nie een doel gehad het nie, sou die Heere nie raar dag gemaakt het nie. So, hierdie reeks. Ek moet sê, ek is baie lief vir die Heere. <laughs> en die rede hoe kom ek baie lief is vir die Heere, wat ons baie rede is, maar hierdie week specifiek is, Toe ek denk aan jou roeping en, en die Heere bring by my iemand op in die Bijbel wat, wat ek toe net weet ons oor moet praat en hy bring Nehemia vir my op. En ek ervoor ons moet dier die boek van Nehemia werk. En eerst is wat my soos interessant is, soos wat ek met al my boeken en my concordanties daar oop sit en ek gaan kyk na hoe het Nehemia in sy situasie beland en ek gaan lees oor die Israelite en die oorlog en hoe daar gevangenis geneem is, en hoe hulle uit hulle land uitgehaal is, en wat hulle moet doorgaan, en gister gebeur wat gebeur gister, met Israel. En ek denk, Heere, jy weet ook, en nie net dit nie, nou sit ek met die Heere met Nehemia, en my, my plan, my plan, my plan, was, was om dier die eerste twee hoofstukke vandag met julle te werk. Dat was my plan. En ek sê daar, <laughs> ek sê het later aan vir twee daar. Nou, twee daar is ek eers aan die einde van hoofstuk 1. <laughs> en ek sê het omtrend met die hele boek geskryf, en ek is soos, wel, ek gaan die mense vandag vir drie ure bezig hou. En, um, voordat jylle allemaal uithol, <laughs> toe besef ek net, die jyre het soveel om, om vir ons te sê, En so al wat ek vandag gaan doen is, ek gaan net vir Nehemia introduce. Dit is al wat ek vandag gaan doen. Ek gaan nie eers aan hoofstuk 1 raak vandag nie. Ok. <laughs> ek gaan net vir julle achtergrond gee oor Nehemia, want ek wil julle moet opgewonde wees saam met my, so wat ons elke week dier hierdie gaan werk, want die Heere het soveel om met ons te deel, vir hierdie tyd, een tyd soos hierdie, oor Nehemia. So Nehemia, julle een doodgewone, eenvoudige, normale mens. Ek gaan kyk bykie dier die oud testament. Denk gaan gaan bykie daar aan. Nehemia. Wat was hy? Wat was hy en wat er hier om voor geroep? 
Als ons dier die hele oud testament kyk, wat er titels en posities het allemaal gehad? Hulle was profete, konings, priesters, vechters, jy weet, soos generals van, van, van armies. Wat was Nehemia? A cupbearer. Een skinker, wat een bouwer geword het. Ek wil hierdie penny moet by julle drap. Hy was een doodgewone persoon. Hy was nie een priester nie. Hy was nie een koning nie. Hy was nie een profeet nie. Hy het nie een bediening gehad, soos wat ons dink vandag op die verhoog is, en wat mense gaan bereik nie. Hy was een doodgewone persoon. In vandagse terme, hy was een kelner. Die Heere roep een kelner, En dan word een boek waarom geskryf in die Bijbel. So ek wil vandag vir jou sê, as jy so sit en jy sê, ach wel, ek is maar net een pensionaar is, of ek sit maar net achter een rekenaar, of ach, jy weet, ek um, bou karre, ek bou dit, ek maak hierdie raag. Hoehoe! Is jy raag? Is jy raag vir die wat die heren wil doen dier jou? Want as hy een kelner kan roep, dan het hy groot planne vir jou ook. Jy sê, Nehemia was een doodgewone persoon, maar hy was aangeraak dier die gebrokenheid wat hy gesien het, wat hy van gehoor het. Nehemia het besef, hy kan nie net nog sit, en niks doen nie. Die Heer het omgeroep. En of hy nou een kelner is of nie, die Heer is die toe wat hy geroep het. So, Nehemia, vir hulle gesê, hy is een skinker. In een ander vertaling sê, hy was een wijnkelner. Hy was een dienaar aan die koning. So in vandagse terme, hy was een werknemer met een baas. Nou meeste van ons hier so, as ons nog werk, is werknemers met een, met een baas. So meeste van ons hier so kan, jy weet, relate. Nog verder, is, hy was nie deel van een godsdienstige organisatie of koninkryk nie. Meeste van jylle hier so sit nie in een godsdienstige of een christelike organisatie nie. Jylle is omring met mense wat vloek en skel en spoeg en ander dinge doen. Wat jylle kwaad maak, nie hy my afverstaan. Hy was nie deel van een godelike koninkryk nie. Van een godsdienstige koninkryk nie. Maar ten spuite daarvan, het hy nog steeds godelike karakter eigenskappe uitgebeeld, uitgeleef. Hoekom sê ek so? Ons sal kyk na skinker en ons sal denk, dit is, a, as ons kyk na kelner, ons sal patie keer neerkyk op so'n werk. Ons sal denk, a skinker, dit is a baie la posiesie. Maar dit was eindelijk a baie bevoorrechte posiesie. Hoekom sê ek so? A skinker, moes altyd nabe aan die koning gewees het. Hy moes. Want sy werk was om die koning sy beker vol te hou. En as jy die beker moet vol hou, moet jy redelijk nabe wees om dit te doen. En die koning gaan nie net drink, wanneer het partijkies is nie. Die koning sal drink as daar vergaderings was. As daar planne moes gemaakt geword het vir oorlog. As daar sensitieve gesprekke was, sal die skinker most probably nabij moes gewees het, om seker te maak die beker bly vol. Hoekom sê ek het was een bevoorrechte posiesie? 
Denk jy die koning zou so iemand na by hom toegelaat het, wat los lippe gehad het? Wat zou kon uitpraat oor confidentiële dinge? Denk jy iemand, die koning zou iemand toegelaat het na by hom, as hy onzeker was oor sy loyaliteit? Nehemia was een betrouwbare man. Hij was een man met integriteit. Hij was een man met loyaliteit. Zelfs in een niet godsdienstige koninkrijk. Zo so wat is kanker gedoen? Meeste van jullie weet. Raag dier die geschiedenis, als iemand een koninkrijk wil uitwis, moest hulle die koning uitwis. Wat was die makkelijkste manier om het te doen? Vergiftig sy, om dier sy kos en sy drank. So wat was die skinkerse se, se werk? Om nie net die beker vol te hou nie, maar hy moest die een wees wat eerste dit proe. Eerste die kos is het, en as hy nie dood neerval nie, dan weer die koning ook okay. Nou, hier kan je van twee kanten toe gaan. Dit kan ooit een wonderlijke werk wees, want je eet letterlijk aan koningskos. Koningskos. Beste wijn. Dit is nou die perks. Nee? Maar kom ons wees ook nou baie eerlijk. Die andere kant van die, van, die, van die saak is, kan jij niet denken hoeveel vrees en onzekerheid daar moet wees, elke lieve keer, als jij aan iets moet drinken of proe. Want jij weet het kan jou laatste proe wees. Proot van jou leven geef jou werk. <laughs> ons, ons voel ons met ons levens geven, maar hierdie ou moest ook letterlijk sy leven geef en sy werk. En ons klo oor ons beroepe. Ons klo oor ons beroepe. Nehemia had ook iets gehad om oor te kla. Hy moest sy leven geef vir hierdie ding. Nou die rede, hoe kom ek hierdie opbring? Het jylle geweer die Bijbel is baie, baie duidelik oor hoe ons ons aardse werk moet doen of ons aardse beroep moet doen? Hoe ons ons base moet hanteer? Ons hou nie daarvan om dit weer eens daar te praat in die kerk nie. Want ons voel ons is gerechtig om kwaad te wees by ons, in ons beroepen als iemand ons onrechtvaardig hanteer. Maar die Bijbel is baie duidelik, of jouw baas een christen is of niet. dit moet niet verander hoe jou optreden is nie. Ek gaan het wees sê. As jou baas niet een christen is nie, geer het jou niet die raag om ook soos een nie christen op te treden nie. Die Bijbel sê juist, as jou baas een ongelovige is en hy hanteer jou slag. <laughs> Moet jou leven getuig van wie jy dien. Kost lees. Ek gaan in jou vers hier 6 lees. En ek gaan dit in die Engelse vertaling lees, want dit het my dit so mooi gesê. Dit sê in jou vers hier 6 van vers 5 tot 8, en ek gaan lees in die pers, en dit sê, Those who are employed, dit is nou, tel my nou in, should listen to their employers, and obey their instruction with great respect and honor. Serve them with humility in your hearts. <laughs> Hi. <laughs> Interessant is so. Dit sê nie, maak asof jy humility het aan die buitenkant nie. Moe nie wees soos, ja, ek sal vir jou glas water bring, jy soos jou glas water. Dit gaan nie oor of jy vir my glas water bring nie. Dit gaan oor wat in jou hart aan gaan. Dit sê, serve him with humility in your in your heart. 
as though you were working for the master. As die Heere vir een oomlik in die plek van jou baas moes gaan sit het, sal hy tevrede gewees het met hoe jy gewerk het. Want het sê, so jy werk nie vir jou baas nie, jy werk eindelijk vir die groot baas. Dis hoe jy moet werk. Nou gaan hy aan en sê, Always do what is right. And not only when others are watching, so that you may please Christ as His servants by doing His will. Serve your employers wholeheartedly and with love, as though you were serving Christ and not men. Be assured that anything you do that is beautiful and excellent will be repaid by our Lord, whether you are an employee or an employer. Die Heere, jy, sal, jy gaan maai wat jy saai. So maak seker jy saai goed, want jy sal het maai. Maar wat my so amazing is van hierdie skrifvers, is dit sê juist hoe om een getuie te wees by die, by die werk. Want as jy net soos die ander werknemers gaan kla en doen wat hulle doen, is jy een getuie. Elkeen van ons kan en moet ons roeping uitleef by die werk. Elkeen van ons moet. Hoekom? Want die mense by jou werk het Jesus nodig. Want die mense by jou werk kom nie by die kerk nie. Want as hulle by die kerk uitgekom het, het hulle dalk nie gedoen wat hulle gedoen het nie. Die mense by jou werk het jou nodig. Jy moet getuig. Jy is die een wat hulle nader aan Christus moet trek. Hoe? dier om oor die kop oor die bybel te slaan, nie, dier om anders te leef, dier om anders te praat. En nou wil ek terugkom by Nehemia, denk jylle hy het gevoel, hy het een roeping, terwyl hy een skinker was vir die koning? Denk jy bykie mooi daar oor, terwyl hy een kelner was, Denk jylle hy het gevoel, jys hy het een roeping? Ek weet nie. Dalk het hy gehoop, jyre asjeblief gebruik my, soos baie van ons, maar hy het ook nog nie verstaan, dat hy by die werk is, vir een rede nie, want as hy nie een skinker was nie, sal hy nie in sy roeping kon inloop nie. Ek gaan het weer sê, as hy nie by daar die werk was, wat hy is voor sy leven voor moes gee nie, so hy het ook nie in sy roeping kon inloop nie, want wie anders moes die Heere dan gebruik het, om tot by die koring uit te kom. En van jylle voel ook nou, jy sit nou by een werk, en jy verstaan nie, hoekom is jy nie die werk nie. Jy voel onvervuld, jy voel, you feel trapped, Jy is ongelukkig en om eerlijk te wees, jy doen nie die werk om, om eindelijk maar te oorleef. Ek sê nie allemaal nie, ek sê van ons voel dat ook so. Van ons voel dat ook, ons doen net wat ons nou moet doen, want ek moet net dier die maand kom. Ek spandeer acht uur een dag van my leven hier en ek doen niets, maar ek sê nie die Heer is een groter plan nie, ek sê nie sy roeping nie, ek voel vastgevang. Weet jy dat die Heere, as hy in jou saak is, is geen werk net een werk nie. Want as die Heere jou daar geplaas het, is het daar vir een rede. Dit is ooit omdat, vir een of ander rede, moes jy iets daar leer, wat jy net daar kon leer. Of jy moes paaie met iemand kruis, of jy moes kennis opbouw. 
Die Heere sal nie net verniet dat jy bij je werk sit nie. So as jy nou bij werk is en jy sien nie hoe jy jou roeping kan uitleef nie, wees bemoedig, want als die Heere jou geroep het, is jy daar vir een rede. Dalk is dit vir een seisoen, maar jy is daar geplaas, because something is gonna spark there. Maar doordat jy voel, jy is nie jyltom aan jou roeping nie, kan jy nog steeds een getuie wees. Dit hoef jy nie voor te waag nie. Dit kan jy nou wees. Maar natuurlijk is dit die doel, dat ons werk, ons beroep, en ons roeping oorvleel. Ek proef wie van jylle hier so kan vir my sê, nee, weet jy wat, ek wil hee, dit moet jyltom al. Ek wil acht ure werk, en dan wil ek nog acht ure werk aan my roeping. Nee, meeste van ons sal sê, weet jy wat, ek sal wat my roeping wil uitleef, waar ek werk. Dit is die ideaal. Maar kan ek ook vir jy sê, as ek kyk na Nehemia's story, en ek kyk na my eie story, ons roeping is baie keer een voorbereidingsproces. Jy groei in jou roeping in. Jy kom nie net, jy beskielik tot in die eindpunt van jou roeping nie, Dos dinge wat jy eers moet leer. So wees geduldig ook in die proces. Die Heere het een roeping vir jou. Jy kan een getuie wees by die werk. Maar terwijl jy wacht op die Heere, wees verseker, dat het is die Heere wat jou roeping sal laat gebeur. Dit is nie iets wat jy hoef aan mekaar te sit nie. Jy moet net gewillig wees. En net om vir julle, ek sluit af met die twee verse. Want ek denk baie van ons voel insignificant. Ons voel, jyre, ek gaan dalk nooit een profeet of een priester of een koning wees nie. Jy hoef nie in te wees nie. Nee, Himia was nie in nie. En van ons er ook met werk en ons sê, Heere, maar dit is so, wat kan dit vir u beteken? Wat kan een kelner vir die Heere beteken? Een kelner. Maar wat sê Zacharia 4 vers 10? Dit sê, moe nie die dag van klein dingiekies gering ag nie. Lukas 16 vers 10 tot 11, en hierdie is my groot vers, en ek wil hee jylle moet daar in vasthou in hierdie week. Kom sê Jesus self, hy sê, as jylle in klein sake getrouw is, sal jylle ook in groot sake getrouw wees. Maar as jy selfs een klein bykie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelik jylle nie. En hierdie laaste sin het my gerik. Dit sê, en as jylle onbetrouwbaar is met wereldse reikdom, wie sal jylle vertrouw met die werkelike reikdom van die jimmel? Ek gaan omgaan gauw switch. Omdat ons het laatst week gepraat oor reikdom. Die heren sê, as jy nie eers die reikdom van jou werk goed kan hanteer nie, en eerbaar kan hanteer, en betrouwbaar wees, met jou wereldse werk nie. Sal jy betrouwbaar wees, met die jimmelse godelike roeping, wat ek vir jou het? Van ons wil so graag dier Heere gebruik word, en is wonderlik. Maar kan hy jou vertrouw met die jimmelse reikdom? As hy sien met jou wereldse werk, daar een bykie oneerlikheid is. En weer eens, jylle, hierdie is nie, hierdie is nie, hy praat nie oor groot ding, en hy praat oor die klein bykie oneerlik. Ek het hierdie week, het ek die wonderlikste, 
ervaring weer gehoord, het is al paar keer in my leven gebeur, maar hierdie week was rarig, vir my so wonderlik, ons het ek het hierdie speels hier achter my, het, het, het ek by een plek laat snui en die vroukie geef vir my die bedrag en, en dit so die dag wat ek het moet gaan optel en um, sy kom by, jy weet al kelkie luid er alles uit en sy skryf vir my die, die, die invoice uit en um, nou weet ek hoeveel die speels gaan kost, want sy het my obviously weet, vroor die week voor sy het laat snuit, want sy het gesê wat die prijs is en ek het een baie goeie geheer en terwyl sy die finale bedrag voordat ek moet betaal vir my uitskryf sê sy die bedrag en in een oomlik, in een oomlik besef ek, oh, maar dit, is as, dit was nie die bedrag nie en teendel, dit was een aansienlijke bedrag wat sy nie ingereken het nie, dit was nie net een klein paar cente gegaan by spaar nie, dit was een redelike groot bedrag en nou weet, nou, nou en in die oomlik, ek moet eerlijk ek kan raar voor die heren sê, in die oomlik was dit nie eers vir my, jy sê ek wonder of ek het net moet los of nie. Want voor jy in my leven, het ek as ek twee rand te veel gegees by die spaar, het ek teruggeloop en die twee rand gaan teruggee. Nou van jy kan nog iets en sê, ach serieus, die twee rand, dis dis in jou en die heren, ek is nie om jou te oortuig nie. Die heilige gees het my al oortuig, vir hom gaan het nie, vir hom gaan het nie, of het twee rand is, en of het twee duizend rand is nie, want die Heere het gesien, as ek uit die spaarheid loop, en ek weet, o jyne, ek het te veel geld teruggekry, en, 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 en die begin, denk ek, mm, ach, is twee rand, is twee rand, en die begin, is dit of, jy het eers een hele conversation met jouself, kom ons wees eerlik, nee, van moet ek, moet ek nie, maar omdat ek betrouwbaar was, in die twee rand, toe dit kom by die baie groter bedrag, hoef ek nie eers twee keer te gedink het nie. En sonder om twee keer te dink, sê ek van, hoor jy so, um, jy, jy het vergeet van hierdie, maar jylle daai gesig wat sy my na kyk, sy kyk my met sikke groot oor, sy sê, yes, jy is te eerlik, sy sê dinge, sê die gebeur nie sy sê, ek kan nie gloe, ek kan nie gloe, jy kon nie uitgeloop het met die bogen van jou leven en mens wat denk, ja, ek kon nou die kerk geld gespaar het, dis nie wel waar het gaan nie dis die Heerese kerk, hy sal voorsien vir die gemeente wat waar het gaan is, as jy betrouwbaar is in die klein wereldse reikdomme. Ach die Heere jou waardig met jou jimmelse roeping. En van ons wil al klaar wees soos een profeet en een koning en een priester. Maar ons kom nog nie eers by die vers in Ephesier 6 wat sê hoe ons ons base moet hanteer nie. Ons is nog eens betrouwbaar in ons aardse werke nie. Hee die Heere vir jou roeping? Ja. Maar het jou begin om te getuig. Want hoe wil jy jou roeping uitleef as jy nog nie eens begin getuig het nie? Ek hoop die Heere praat met ons vandag ek weet hy praat, ek hoop ons luister jylle mag ons al hoe meer betrouwbaar ook met die reikdom wat die heren vir ons gee mag ons meer betrouwbaar raak by die werk en mag ons meer betrouwbaar wees om elke dag een getuie te wees elke dag geroep om sy getuies te wees nie uit ons eie kracht nie maar dat die heilige geest dier ons in die openbaar getuienis sal aflee kom ons bid so
Jere, ek wil kom dankie sê. Dankie vir die groot voorraag om dier u geroep te wees. Dankie om kinders van God te wees. Dankie dat u ons waardig ach, Jere, om ons te wil gebruik, Jere. Jere, daar is nie een sekere positie wat ons eers moet behal voordat u ons waardig ach nie. Al wat u volgend vroeg is, is jy gewillig. Is jy gewillig dat ek jou mond kan gebruik? Is jy gewillig dat ek jou lewe kan gebruik? Sal hulle ooreenstem met mekaar? Is jy gewillig om jou vijande lief te hee? Is jy gewillig om jou boos te dien met oorgave soos wat jy my dien? Is jy gewillig om op te staan vir wat reg is, al sien niemand jou nie? Want ek het jou geroep en ek wil jou toerist, ek wil jou bekrachtig met alles wat jy nodig het, maar ek vraag volgend, is jy gewillig? En as daar is van jylle wat hier volgend sit, wat sê, jyre, ek is gewillig, Ek is nog nie so seker oor my roeping nie, ek is nog nie so seker oor hoe effectief ek is in my roeping nie. Maar Heere, ek het een vier, ek het een begeerte wat brand in my, om my werk nie net te doen, om te oorleef nie. Maar ek wil iets beteken vir die koninkryk. Ek wil verskil maak. Ek wil die rede wees, dat iemand enig in die hemel sê, as het nie vir daar die persoon was, wat een saaikie geplant het in my leven die dag, of het die saaikie nat gemaakt het nie, sou ek nie gewees het vandag nie. En as daar mens is wat sê, jyre, ek, ek, ek het, ek het die begeerte, want ek kyk vir baie ouderdom, ek kyk vir baie tijd, titels en en wat ek achter my naam het, ek kyk verby my my geslag, ek kyk verby my verlede but God raise me up raise me up to be your witness raise me up to make a difference as dit jou hart is, wil jy nie som met my staan nie, en weer eens, ek, ek wil nie, dit moet enigszins gaan oor ander mense nie, as jy brand in jou hart om te sê, jyre, ek is reg, ek is reg, ek wil een getuie wees, ek wil iets beteken, ek wil nie net oorleef nie, ek wil my roeping uitleef, staan ek vandag, want ek sal onbeskaamd staan voor jy, stier my, jyre, stier my, al moet ek een kelner wees, al moet ek achter een rekenaar sit, al moet ek by die kassier staan, by die spar, maar jyre, gebruik my. Jyre, jy sien elke persoon hier vir ochend. Jyre, jy sien elke hand, en jyre, ek, ek wil soos wat ek my hande oop maak voor u en in die licht opgooi heren wil ek sê heren ek gee jy oor heilige geest ek wil nie die werk doen nie ek wil jy moet jy werk dier my kom doen nog meer heren heren kom leer my hoe om meer effectief te wees in die koninkryk heren in die laaste dag wil ek nie hee mense moet wonder wie ek die nie van een maandag tot een vrijdag wil ek nie hee, my baas moet wonder wat sy geloof ek is nie. Ek wil hee, hy moet het kan sien. Jere, kom rig ons op, soos nog nooit van tevore in die heilige gees, kom maak vir ons paie oop, wat daar nog nooit paie was nie. Heilige Geest, kom vat ons uit ons gemak zone uit. 
sit in nieuwe gebed in ons hart, wo ons in die ogen is ons die Heilige Geest, laat die die dag nie verby sal gaan, sonder dat die iets dier my gedoen het, en iets dier my gespreek het, of iets dier my geleef het nie. Heere, al hoef ek nie eers Jesus in naam te sê nie, laat my leven Jesus spreek. I want to shout Jesus from the mountains. I want to shout Jesus from the streets through my life. Heer, en ek wil bid dat hierdie week nie die selfde sal wees as laas week nie. Ek wil bid dat hierdie week heilige gees die dere sal oopmaak en deerbroke sal gees is nog nooit van tevore nie. Father, because it's not by our might and it's not by our strength, but it is through the Spirit, says the Lord. Thank you, Jesus, that our story has to be told as a result of you. Dank je Heilige Gees dat jy in die openbaar die getuienis sal aflee. Want Jesus het self gesê en in die selfde eer sal jy die woorde in ons mond sit. Die Heilige Gees sal ons herinner aan wat ons moet sê. My Heilige Gees, dank jy vir jy werk. Jesus, dank jy vir dit wat jy klaar gedoen het. Dank jy vir jy story aan die kruis, want dit is hoekom ek een story het om te vertel. Want jy het klaag die werk gedoen. Jy het laat die prijs betaal. En soos was ons nou in aanbidding ook nog bykie gaan ingaan, wil ek vraag, dat ons in hierdie gees van aanbring, in hierdie gees van, Heere, stier my. Ek wil die getuie wees, dat ons in hierdie gees ook aan die nachtmaltafel sal deel he. En dat ons aan die nachtmaltafel sal deel wees vandag, uit vreegte uit, uit die dankie, sê uit, die liekies in die begin het te sê, thank you for giving your life just for me, thank you for setting me free. Dankie dat ek een story het om te vertel. En so vandag as aan die nachtmaltafel gaan gebruik, sê ons vir Jesus dankie vir wat hy al reeds gedoen het. Aan die tafel waar aan ons al reeds kan sit.